ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో లోకేష్ కు సిఐడి నోటీసులు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలోని దృశ్యాలను మనం ఇప్పుడు సాక్షి స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం లోకేష్ అటువైపుగా సిఐడి అధికారులు లోకేష్ కు నోటీసులు అందిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు అంటే ఆయన అందులో ఏ ఫోర్టీన్గా ఉన్నారు ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీసులు ఇస్తున్న సందర్భంలోని దృశ్యాలు బాగా చూడండి కళ్ళార్పకుండా చూడండి కళ్ళు అప్పగించి చూడండి ఎందుకంటే ఒక బొమ్మ ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది ఒక దృశ్యం ఎన్నో మాటల్ని పలికిస్తుంది మీరు బాగా గమనించండి ఆ దృశ్యాల్లో ఏమనిపిస్తోంది ఏం కనిపిస్తోంది సాధారణంగా అక్కడ నోటీసులు ఇస్తున్నటువంటి సందర్భం మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఒకటి మాత్రం నిజం ఓ పాయింట్ చాలా క్లియర్గా ఉంది నువ్వు గల్లీలో ఉన్నా ఢిల్లీలో ఉన్నా ఎక్కడ దాక్కున్నా ఎలాంటి వాడైనా వెతుక్కుంటూ సిఐడి వస్తుంది నోటీస్ ఇస్తుంది పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ అందరికీ భయం పరిచయం చేస్తా అన్న లోకేష్ ఫేస్లో భయం కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తోంది బాగా గమనించండి ఇక పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఏ కేసులో నాకు నోటీసులు ఇచ్చారు అన్నారు అని నోటీసు అందుకునే సమయంలో అంటే ఎన్ని అవినీతి మార్గాలను ఆయన వెతుక్కున్నారు ఎన్ని కేసులు ఆయన పైన ఉండాలని ఆయన అనుకుంటున్నారు తనకు తానుగా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకున్నారా ఇలాంటి అనేక ప్రశ్నలు కూడా ఆ ఒక్క మాటతో మనకు వినిపిస్తాయి ఇక మొన్నటికి మొన్న మనం చూసాం చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ పేరు రెడ్ బుక్లో నోట్ చేశాను అని వార్నింగ్ ఇచ్చిన లోకేష్ ఈరోజు సంస్కారంతో నమస్కారం పెట్టి వాళ్ళను కూర్చోబెట్టారు చూసారా ఎంత మార్క్ వచ్చిందో ఒక దృశ్యం ఎన్ని మాటలు పలికిస్తోందో చూసారా ఎన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తోందో చూసారా నిన్నటి వరకు బట్టలోడదీస్తా జైల్లో పెడతా అంటూ అందరి జాతకాలు చదివినటువంటి లోకేష్ ఇప్పుడు సిఐడి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ చదువుకుంటూ కూర్చున్నారు అక్కడ బాగా గమనించండి ప్రతి ఒక్కరి జాతకాలు చదువుతున్నాను అన్నారు లోకేష్ కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతోంది సిఐడి ఇచ్చినటువంటి నోటీసులు ఆయన చదువుకోవాల్సి వచ్చింది ఇంకో ఆరు నెలలు గుర్తు పెట్టుకోండి రోజులు లెక్క పెట్టుకోండి అన్న లోకేష్ అక్టోబర్ నాలుగుకు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది చూసారా ఒక దృశ్యం ఎన్ని మాటల్ని పలికిస్తోంది ఎన్ని ప్రశ్నల్ని లేవనెత్తుతోంది చాలా సింపుల్ రైట్ ఇందులో ఆ నోటీసులో ఏముంది నోటీసులో వారు ఏం పేర్కొన్నారు అవన్నీ కూడా క్లియర్గా మనం నేను చెబుతాను వివరిస్తాను మనం దానిపైన కూడా చర్చిద్దాం ముందుగా పరిచయం చేస్తాను మీకు ఈరోజు చర్చలో పాల్గొంటున్నారు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఏపీ మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ ఇక దువ్వాడ శ్రీనివాస గారు ఎమ్మెల్సీ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు అలాగే సాయిరామ్ గారు హైకోర్టు అడ్వకేట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు ఇది లోకేష్కి ఇచ్చినటువంటి సిఐడి ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ ఈ నోటీస్నే అందుకొని ఆయన చాలా తీరిగ్గా చదువుకున్నారు ఎస్ అందరి జాతకాలు చదివినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు నోటీసులు చదువుకున్నారు మీకు ఇంకో ఆరు నెలలే టైం అంటూ లెక్క పెట్టుకోండి అన్న వ్యక్తి అక్టోబర్ నాలుగు ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి కూడా లెక్క పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ నోటీసులో చాలా ప్రధానమైన అంశాలు పది అంశాలు ఉన్నాయి ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి మరీ నేను వినిపిస్తాను తెలుగులో కూడా అవి మన దగ్గర ఉన్నాయి పాయింట్ టు పాయింట్ మనం చర్చించుకుందాం ముందుగా చర్చలోకి వెళదాం పాయింట్ల పైన కూడా నేను మీకు డీటెయిల్గా వివరిస్తా ఏం పాయింట్లు ఉన్నాయి అన్నది కూడా ఎస్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు ఈరోజు ఏ ఫోర్టీన్గా ఉన్నటువంటి లోకేష్కు ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీసులు ఇవ్వడం ఎలా చూస్తున్నారు అసలు పరిణామాలు ఏంటంటే నిన్నటి నుంచి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు సిఐడి వెళ్ళిపోయింది ఇస్తుంది ఇస్తుంది లోకేష్ అక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్నారు కార్లు మారుస్తున్నారు ఇటు వెళ్తున్నారు అటు వెళ్తున్నారు కానీ ఏమైనా సరే సిఐడి వెళ్తుంది నోటీసులు ఇస్తుంది సింపుల్ సార్ అంటే లోకేష్ గారు ఎలాగలా తప్పించుకోవటానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేసినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఆయన చాలా వ్యూహాత్మకంగా తప్పిదం ఆయనలో భయం ఎంత తారాస్థాయిలో ఉందనే దానికి కూడా ఇది ఒక ఉదాహరణ తండ్రి జైల్లో ఉంటే కొడుకు ఢిల్లీలో ఉంటాం ఏంటండి తండ్రి జైల్లో ఉంటే అక్కడన్నా ఉండాలి లేదా పాదయాత్ర ఉంది కదా చేస్తానని చెప్పారు కదా అక్కడన్నా ఉండాలి కానీ ప్రత్యేక విమానం వేసుకుని పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోవటం ఏంటి ఆయన అనుచరుడు ఆయన రాజేష్ అన్న ఆయన కనపడకుండా పోవటం ఏమిటి చంద్రబాబు గారి మాజీ పిఎస్ శ్రీనివాస్ అమెరికాకు జంప్ చేయటం ఏంటి ఇవన్నీ ఆధారాలుగా కనపడుతున్నాయి వీళ్ళు చేసినటువంటి కుంభకోణాలు అనేటువంటి అనుమానానికి ఆస్కారం ఇస్తూ ఉంది సిఐడి డైరెక్ట్గా 
చెప్తా ఉంది ఇదిగో ఇట్లా 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 డబ్బు వెళ్ళింది అని చెబుతుంది వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు దానికి సైజ్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఆన్సర్ ఇవ్వకపోగా కనపడకుండా తిరగటం ఏం సిఐడి వాళ్ళకి ఎప్పుడు హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది కదా అప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఢిల్లీ వెళ్ళారు కదా అప్పటి నుంచి వాళ్ళ సాయంత్రం వరకు ఎందుకు కనపడలేదు అంటే ఎంత పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళల్లో దాక్కున్నారనేటువంటి పాయింట్ వస్తుంది కదా ఎవరెవరో దగ్గర దాక్కోవటం ఎందుకు మౌర్య షెరటాన్లో అంత పెద్ద ఖరీదైన హోటల్లో దాక్కోవటం ఎందుకు ఉంటాం ఎందుకు ఇవన్నీ కూడా సస్పీషియస్గా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా ఈయన తప్పు చేశాడు తప్పు చేశాడు అనేటువంటి అభిప్రాయానికి ఈ అన్ని సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్గా కనపడతా ఉన్నాయి దీనికి తోడు ఇప్పుడు ఇవాళ ఇచ్చిన దీంట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పార్టీ ఏంటంటే మీరు మళ్ళీ చదువుతా అన్నారు పర్లేదు సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే వీటిలో కొన్ని కీలకమైనవి ఉన్నాయి హెరిటేజ్ ఫుడ్ అకౌంట్ హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్లను విచారణ అధికారులకు ఇవ్వాలి ఇది చాలా కీలకమైంది బహుశా నా అనుమానం సిఐడి వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉండి ఉంటాయి అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు అఫీషియల్ గా తెప్పించి అయ్యా బాబు దీని సంగతి చెప్పు ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి మొన్న మధ్య కొడాల నాని గారు ఎవరో రోజా గారు ఎవరో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు ఇట్లా సంపాదించిన డబ్బుని హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ ద్వారా సంపాదించినట్టుగా చూపించి బ్లాక్ ని వైట్ చేశారనేది ఒక అభియోగం అట్లా అందు తద్వారా వాళ్ళు లాభాలు ఆర్జించారు తద్వారా దీన్ని దాన్ని కలిపేసి నడిపారు అనేది ఒకటి ఇంకోటి డైరెక్ట్ గా ఎన్ఆర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన పది ఎకరాలు పద్నాలుగు ఎకరాలు కొనడం ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు జరిగినటువంటి అవకతవకలు అండి అక్రమాలనండి ఈ నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఇంటెంట్ ఆఫ్ ది క్రైమ్ అంటే క్రైమ్ చేయాలనేటువంటి దురుద్దేశం ఇంట్లోకి దొంగ వస్తాడు దొంగ వచ్చి ఏం దొరకలేదని వెళ్ళిపోతే అతను వదిలేస్తారా అన్నది ఇక్కడ కామన్ సెన్స్ పాయింట్ గా నా నాకు అనిపిస్తా ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఏం దొరకలేదు కదా ఏమి ఇంకా ఫైన్ లేదు అవ్వలేదు కదా ఏముంది దాంట్లో అని చెప్తే మరి జరిగి ఉంటే జరిగి ఉంటే కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని వందల కోట్ల రూపాయలు లావాదేవీలు జరిగినాయి కదా మరి ఆ జరిగిన దానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు వీళ్ళు కొన్ని అమ్మాయి మధ్యలో అమ్ముకుని ఉండొచ్చు సో ఇదంతా కూడా మొత్తం విచారణలోనే నారాయణ మాట్లాడుతూ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ లో నాది కూడా ఒక ఎకరా పోయింది అసలు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వీలైనప్పుడు కేసు ఎందుకు అని వీళ్ళే అంటారు వీళ్ళే ఆ ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తారు నాది ఏడు కోట్ల విలువైన భూమి పోయింది అని అంటారు అవును ఇంకోటి ఏంటంటే అమరావతి భూముల కొనుగోలు సంబంధించిన లావాదేవీల వివరాలు భూముల కొనుగోలు సంబంధించి హెరిటేజ్ బోర్డు డైరెక్టర్ల మీటింగ్ మినిట్స్ ఇవ్వాలన్నారు సో ఇవన్నీ అందుకున్న తర్వాత రాకపోతే కూడా అరెస్ట్ ఉంటుందని కూడా హెచ్చరించారు సో దీన్ని బట్టి ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో లోకేష్ గారు ఈ నోటీస్ అందుకున్నారు తప్పితే ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా మళ్ళీ ఆయన కనపడకుండా దాక్కునేవాడేమో నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అక్టోబర్ మూడు వరకు కూడా ఆయన రాకూడదు సిఐడి నోటీసులు అందుకోకూడదు అనే ప్రయత్నం ఆలోచన చేశారని సంప్రదింపులు కూడా తన లాయర్లతో వాళ్ళతో సంప్రదింపులు కనకమేడలో కూడా లాయర్ పక్కనే ఉన్నారు అవును ఇవి ఈ ప్రయత్నం కూడా చేశారని అవును ఖచ్చితంగా ఈ కేసుల్లో లోకేష్ గారు భయాన్ని పరిచయం చేస్తారన్న ఆయన మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆయన భయపడ్డాడు అన్నది వాస్తవం అయితే ఆయన తెలియకుండా ఆయన తెలియకుండా ఇప్పుడు కూడా ఆయన జాగ్రత్త పడితే మంచిది ఎవరో వెనకాల ఉండి ఆ ట్విట్టర్లోనూ మరి ఆ యువకర్తలు ఎవరు ఎన్నికల యువకర్త ఎవరో మరి ఎవరో పేర్లు రాబినో బోబినో చెప్తా ఉంటారు ఎంతవరకు నాకు ఆ పేర్లు వివరాలు తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఈయన్ని పూర్తిగా ముంచేదట్టు ఉన్నారు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఇటువంటి ఎట్లాగో ముంచుతున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ తోడు ఈయన ఎవరు ఇంకో ఆయన తగిలి ఆ ట్విట్టర్ లో చత్తా సాధారం అంతా రాసి అక్కడ ముంచేదట్టు ఉన్నారు సో ఇదంతా ఇప్పుడు ఈ ఏంటి డప్పులు కొట్టారంట డప్పులు కొడితే ఏం గుర్తుకొచ్చిందండి కాపు ఉద్యమం గుర్తుకొచ్చింది అందరికి ఇది కూడా తెలివి తక్కువ నిర్ణయమే ఈ ఏమాత్రం బుర్ర బుర్రా అరే ఆ రోజు అట్లా జరిగింది కదా ఆ రోజు మనం అసలు టీవీలు కూడా బహిష్కరించాం కదా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాం కదా మూడు వందల మందికి పైగా కేసులు పెట్టారట డప్పులు కొట్టినది మరి ఇప్పుడు వీళ్ళని ఏం చేయాలి నేనేం వీళ్ళని ఏం చేయమని నేను అంటలా కానీ నైతికంగా వీళ్ళు దెబ్బతిన్నారు డప్పులు కొట్టింది దేనికి డప్పులు కొట్టాలి అవినీతి చేయకపోతే డప్పులు కొట్టాలి అవినీతి చేసినందుకు అవినీతి చేసామని డప్పు కొట్టుకుంటున్నారా కేసులు పెట్టారని డబ్బులు కొట్టుకుంటున్నారా ఇది చాలా విచిత్రమైన ఉంది మీరు గతంలో ఒక్క పాయింట్ చెబుతాను జగన్ గారి కేసు మీకు తెలుసో లేదో ఇది మీరు తెలిసే ఉంటుంది ఆ రోజు ఆయన సిబిఐ పిలిస్తే శుభ్రంగా వెళ్ళారు వాళ్ళు అన్ని రోజులు విచారణ చేసుకుంటే అన్ని అన్ని రోజులు ఆయన ఆయన చెప్పదగిన సమాధానాలు చెప్పారు మీ ఇష్టం ఎంక్వైరీ చేసుకోండి అన్నారు ఎక్కడ ఇట్లాంటి ఏమి జరిగినట్టుగా నాకు గుర్తులేదు జనంలో అలదడు వచ్చింది అది వేరే విషయం ఇక్కడ జనంలో అలదడు రాకుండా రాకపోయేసరికి వీళ్ళు కృత్రిమంగా సృష్టించే ప్రయ
స్పందించట్లేదు అందరూ మౌనంగా ఉంటున్నారు మౌనంగా ఉంటే అది ఎట్లా అని అంటే తద్వారా చెప్పడం ద్వారా ఏంటి స్పందన లేదని బ్రాహ్మణి గారు భువనేశ్వర్ గారు ఒప్పుకున్నారు సో ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడం కోసం ఇట్లాంటి డప్పులు కొట్టులు కంసాల కొట్టుడు ప్లేట్లు కొట్టు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు వీటి వల్ల ఏం పెద్ద ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు సిఐడి ఇచ్చినటువంటి నోటీసుల్లో లోకేష్ కి ఇచ్చినటువంటి నోటీసుల్లో చాలా క్లియర్ గా పది పాయింట్లు మెన్షన్ చేసింది యూ విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ అఫెన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యూ విల్ నాట్ ట్యాంపర్ విత్ ద ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ తెలుగులో చెప్తాను సార్ ఇవి తెలుగులో ఒకసారి స్క్రీన్ మీద ప్లే చేయండి పది పాయింట్లు ఉన్నాయి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ కి సంబంధించి ఆయనకి సారీ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ స్కామ్ కి సంబంధించి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి నోటీసుల్లో సిఐడి పేర్కొన్నటువంటి ఆ నోటీసుల్లో ఉన్నటువంటి పది పాయింట్లు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి నేరానికి పాల్పడకూడదు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసుకు సంబంధించి సాక్ష్యాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తారుమారు చేయకూడదు ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఏ వ్యక్తిని బెదిరింపులు కానీ ప్రలోభాలు కానీ గురి చేయకూడదు పిలిచినప్పుడు కోర్టుకు తప్పక హాజరు కావాలి విచారణకు ఎప్పుడు పిలిచినా విచారణకు హాజరై అధికారులకు సహకరించాలి వాస్తవాలను దాచిపెట్టకుండా విచారణకు సహకరించాలి హెరిటేజ్ ఫుడ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లను విచారణ అధికారులకు ఇవ్వాలి ఇంతకు ముందు కొమ్మినానికి సార్ చెప్పారు చాలా కీలకమైనటువంటి పాయింట్ అది అదే సమయంలో భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి హెరిటేజ్ బోర్డు డైరెక్టర్ల మీటింగ్ మినిట్స్ కూడా ఇవ్వాలి ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉంది అందులో మీరు ఆ రోజు మీటింగ్ లో కూర్చొని ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఆ మినిట్స్ కి సంబంధించినటువంటి రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు సిఐడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి ఆ భూములు ఎప్పుడు కొన్నారు ఎవరి దగ్గర కొన్నారు ఎంతకు కొన్నారు రాజధాని పేరు ప్రకటించక ముందు కొన్నారా రాజధానిగా రాజధానిగా ప్రకటించిన తరువాత కొన్నారా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ముందున్నటువంటి అలైన్మెంట్ ఏంటి ముందున్నటువంటి మార్గం ఏంటి ఏ రకమైనటువంటి మార్గంలో అది వెళుతోంది తరువాత మీ హెరిటేజ్ భూముల దగ్గరకు వంకర్లు టెంకర్లు తిరిగి ఎలా వచ్చి చేరింది ఇవన్నీ కూడా మినిట్స్ లో మీరేం మాట్లాడుకున్నారు అన్నటువంటి రికార్డ్స్ కూడా ఈ రోజు సిఐడికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అమరావతి భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి లావాదేవీల వివరాలు చాలా క్లియర్ పాయింట్ లోకేష్ గారు చాలా ఇబ్బందుల్లో అంటే చిక్కుల్లో తగులుకున్నారు అని చెప్పడానికి ఈ పాయింట్స్ చూస్తేనే మనకు అర్థమైపోతుంది అమరావతి భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి అంటే ఈ హెరిటేజ్ కి భూములు కొన్నారు కదా ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి లావాదేవీలు మొత్తం కూడా ఎప్పుడు ఇవ్వాలి విచారణకు హాజరయ్యే సమయంలో తీసుకురావాలి ఇప్పుడు నాలుగో తేదీ కల్లా ఈయన తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లోకేష్ గారు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా చదువుకున్నారు మీరు కూడా రెండు మూడు సార్లుగా చదివారు అక్కడే నోటీసులు అందుకున్నాక విచారణకు రాకపోయినా చాలా అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పాయింట్ నోటీసులు అందుకున్నాక విచారణకు రాకపోయినా నిబంధనలు పాటించకపోయినా సిఆర్పిసి సెక్షన్ ఫార్టీ వన్ ఏ సబ్ సెక్షన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈ రెండింటి ప్రకారం మీ అరెస్టు తప్పదు ఇక్కడ చాలా కండిషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చాలా ఆదేశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఆయన పాటించి తెరాలి వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా హెరిటేజ్ ఫోర్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో తీసుకెళ్లాలి భూముల కొనుగోలుకు సంబంధించి బోర్డు మీటింగ్ మినిట్స్ ని తీసుకెళ్లాలి అలాగే అక్కడ జరిగినటువంటి భూముల కొనుగోలు లావాదేవీలకు సంబంధించినటువంటి వివరాలను ఎప్పుడైతే సిఐడి విచారణకు వెళ్తున్నారో ఆ రోజే తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు మీ రోజు పది ప్రశ్నలు వేస్తారు కదా సిఐడి వాళ్ళు కూడా ప్రశ్నలు ఇచ్చేసింది సార్ ఈరోజు అందుకే నా పది ప్రశ్నలు కాసేపు పక్కన పెట్టారు రైట్ శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్తారు సార్ ఏంటిది లోకేష్ ఇవన్నీ చూస్తున్న తరువాత ఈ ఎవిడెన్స్ అన్ని ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఆయన పాత్ర చాలా క్లియర్ గా ఉంది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అలైన్మెంట్ స్కామ్ లో అన్నది తేట తెల్లమవుతుంది ఏంటి భవిష్యత్ ఏంటి వాట్ నెక్స్ట్ అనుకుంటారు ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ గారు మీకు నమస్కారాలు అలాగే పాలనిస్టులు అందరికి కూడా నమస్కారం సార్ రాజమండ్రి జైల్లో ఓ గజ దొంగున్నాడు ఢిల్లీలో మరో గజ దొంగున్నాడు రాజమండ్రి జైల్లో ఉన్నటువంటి గజ దొంగని అరెస్ట్ అయిన తర్వాత సెప్టెంబర్ పద్నాలుగు నుంచి ఈ చిన్న గజ దొంగ పరాయ రాష్ట్రం వెళ్ళి తలదాచుకున్నాడు ఇదే చిన్న గజ దొంగ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై రోజుల క్రితం నేను రెడ్ బుక్ పెట్టాను రెడ్ బుక్ లోస్తాను అందరి సంగతి తెలిసి రోడ్డు మీద కీడ్చుతాను రోడ్డు మీద ప్రగల్భాలు పలుకుతూ మరి కొంతమంది మరో మాట చెప్పాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎవరైతే ఎక్కువ రౌడీజం చేస్తారో ఎవరైతే ఎక్కువ గోండాయిజం చేస్తారో వాళ్ళకి ఉన్నత పదవులు ఇస్తాను అని చెప్పినటువంటి ఈ గజ దొంగ నేటికి పద్నాలుగు పదిహేను రోజులుగా ఎక్కడికి పోయాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ని విడిచిపెట్టేసి ఎక్కడ దాక్కున్నాడు మరి నువ్వు కార్యకర్తలకి రెచ్చగొట్టావు 
పార్టీ తరఫున కార్యక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని చాలా ఘోరంగా మాట్లాడుతూ చెప్తున్నావు మరి ఇంతలోనే ఢిల్లీ పారిపోయినటువంటి లోకేశం ఎక్కడున్నా లోకేశం నువ్వు నీరు నీకు ఈ రోజు పది రోజుల నుంచి లాడ్జ్ని మార్చి ఒక్కొక్క లాడ్జ్లో తిరుగుతున్నావంట కార్లు మార్చుతున్నావంట బ్లాక్ గ్లాసెస్ ఉన్నటువంటి కారులో ఉన్నావంట ఆ శ్రీకాకుళం పార్లమెంటు సభ్యుడు రామ్ మోహన్ నాయుడు నీకు ఆ రూమ్కి ఈ రూమ్కి ఆ లాడ్జ్కి ఈ లాడ్జ్కి ఆ కార్కి ఈ కార్కి నీకు తిప్పుతున్నాడంట అలాగే ఒక కొంతసేపు ఏమో ఐటీసీ మౌర్యాలో ఉంటున్నామంట మరి కొంతసేపు ఏమో మన రాజా వాళ్ళది అమర్ రాజా వాళ్ళది గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంటున్నామంట ఈ డబ్బా అని సంగతి ప్రజలకు మోసం చేసి గల్లా చేయలేదు ప్రజలకు మోసం చేసి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు మోసం చేసిన గజదొంగ చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉన్నాడు నువ్వేం చేసావు లింగమనేని కేసులో హెరిటేజ్ కోసం ఆస్తులు కొనిపెట్టే దానిలో భాగంగా ఆస్తులు సంపాదించే దానిలో భాగంగా మీ నాన్న జైల్లో ఉన్న గజదొంగ అక్కడ కృష్ణా నది పక్కన ఒక పెద్ద గెస్ట్ హౌస్ లింగమనేని వారు ఇచ్చినటువంటి గెస్ట్ హౌస్ ను కూడా మీరు ఈ రోజు పొంది వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని అక్కడ కోట్లు అక్కడ కూడా ప్రభుత్వ ధనాన్ని దోపిడీ చేశారు ప్రభుత్వ ధనాన్ని దోపిడీ చేసిన అబ్బా కొడుకులు మీ అబ్బగాడి సొత్త అని అడుగుతున్నాను ఈ ఇద్దరి అబ్బా కొడుకులు మీ అబ్బగాడి సొత్త అనుకుని రాష్ట్ర ఖజానాన్ని దోపిడీ చేసి ఈ రోజు ఢిల్లీ పే విధుల్లో తిరుక్కుంటూ ప్రజలను మోసం చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని నా అబ్బగాడికి అబ్బకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రేషన్ ఆధార్ కార్డు లేదు హైదరాబాద్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లుత్యా రాజకీయాలు చేస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ధనాన్ని దోపిడీ చేస్తారు ప్రజలకి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు ప్రజాధనాన్ని హరిస్తారు ఢిల్లీలో వెళ్ళి దాక్కుంటారు ఈ రోజు మళ్లీ తగుదనమ్మా అని చెప్పి రెండో తారీఖు నుంచి నిరాహార దీక్ష చేస్తాము నిరాహార దీక్ష చేసేదానికి నాకు ఒక్క డౌట్ వస్తుంది ఈశ్వర గారు నాకు చాలా కామెడీగా ఉంది మా నియోజకవర్గానికి చెందిన దున్నపోతు ఒకటి ప్రకటన చేశాడు ఆ ప్రకటనలో ఏంటంటే ఆ దున్నపోతు చేసిన ప్రకటన చెప్పండి పేరు చెప్పండి ఏముంది మామూలు పేరు చెప్పండి సార్ మా నాయకుల్ని మా పార్టీని చాలా సందర్భాల్లో దుర్భాషలాడిన మాటలు వినలేకపోతున్నారు తెలుసు లోకేష్ మాటలు నా దగ్గర రికార్డ్ అప్పుడప్పుడు ప్లే చేసి కానీ మనం వాళ్ళు మంచిగానే మాట్లాడి ఈశ్వర్ గారు గవర్నర్ కి గంగిరెద్దు అన్నప్పుడు మీకు బాధ వేయలేదు గవర్నర్ గంగిరెద్దు అన్నారు ఎస్పీకి యూస్లెస్ ఫెలో అన్నాడు సార్ సాక్షాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇష్టాను సార్ మాట్లాడాడు సార్ నేను మాట్లాడితే వచ్చిన తప్పండి సార్ నాకు మీరు ఏమనుకోండి నేను అదే దొరకపోతానే పిలుస్తాను నేను కౌంటర్ గా పిలుస్తాను మీరు ఏం మాట్లాడినా ఆయన చెప్పడం ఆయన బాధ్యత ఈశ్వర్ గారి బాధ్యత మీరు సార్ ఒక మాట గవర్నర్ గంగిరెద్దు అన్నాను తప్ప అయింది అని అనమానండి నేను వెనక్కి తీసుకుంటాను ఎస్పీ గారికి యూస్లెస్ ఫెలో అన్నాను తప్ప అయింది అనమానండి వెనక్కి తీసుకుంటాను మరి అలాగే జగన్ అన్నకి ఇష్టానుసారం మాట్లాడాడు మరి జగన్ అన్న కాళీ ధూళికి కూడా పనికిరాని దున్నపోతూ క్షమాపణలు కోరమానండి నేను అచ్చన్నాయుడు అంటాను అతను దుర్భాషలు ఆడాడు కాబట్టి నేను దుర్భాషలు ఆడుతున్నా సార్ సబ్జెక్ట్ లోకి వస్తా ఇప్పుడు మీరు దున్నపోతూ ఒక ప్రకటన చేశాడు ఏంటంటే మనం ప్రపంచ మొత్తం కూడా ఒక సిచ్యువేషన్ అనుభవించాం పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కరోనా కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు కొన్ని మాటలు చెప్పింది అందరూ గట్టిగా కొట్టండి అని చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారంటే ఈ రోగాన్ని ఎదుర్కోవటానికి కరోనా అన్నటువంటి ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటపడటానికి భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ఒకటే సంఘీభావంతో ఒకే తాటిపై అందరూ కూడా ఉండాలి డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఈ ప్రమాదం నుంచి బయట పడటానికి అందరం కూడా చప్పట్లు కొట్టాలని ఆ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది ఆ పని ఆ పని ఎందుకు చేసాం సార్ కోవిడ్ అనేటటువంటి ప్రమాదం గురించి చేసాం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎవడు సార్ గజదొంగ కోసం జైల్లో ఉండే గజదొంగ కోసం ఢిల్లీలో ఉండే గజదొంగ కోసం చప్పట్లు కొట్టాలా ప్లేట్స్ పైన కొట్టాలా దీపాలు మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎటువంటి స్పందన ఉందో ఒక్కసారి చూద్దాం అది చూసిన తర్వాత సాయిరాం గారితో కూడా మాట్లాడదాము ఒకసారి విశాఖపట్నం నుంచి మా ప్రతినిధి నాయుడు మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు అసలు ఏంటి ఈ గరిట్లు తీసుకోవడం పళ్ళాలు తీసుకోవడం వాటిని కొట్టడము గంటలు కొట్టడము లేకపోతే విజిల్స్ వేయడం విజిల్స్ కూడా వేయమని చెప్తున్నారు ఎక్కడైనా రోడ్లో ఉంటే హార్న్లు కొట్టమంటున్నారు ఏంటి నాయుడు పరిస్థితి ఏంటి ఎక్కడైనా మీకు ఏమైనా సౌండ్ వినిపించిందా వస్తే ఏ స్థాయిలో ఉంది వాల్యూమ్ ఎలా అయింది రియాక్షన్ ఏమైనా కనిపిస్తోంది వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి పిలుపుకి చంద్రబాబు కోసం పళ్ళాలు కొట్టాలి డప్పులు కొట్టాలి ఈ విజిల్స్ వేయా
ఇంకా ఏవో చెప్పారుగా బాలకృష్ణ గారు తప్పే చేశారు ఎస్ఆర్ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్కి వ్యతిరేకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు ఈరోజు నిరసన తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన నిరసన కార్యక్రమానికి సంఘీభావం తెలపాలని పిలుపునిచ్చింది అయితే ఎక్కడా కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి కనిపించలేదు సరిగ్గా రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఏడు గంటల ఐదు నిమిషాల వరకు ఇళ్లల్లో ఉన్న ప్రజలు బయటకు వచ్చి కంచాల మీద గరిజులతో కొట్టి సౌండ్ చేయాలని అలాగే విజిల్స్ వేయాలని రోడ్ల మీద కారులో వెళ్తున్న వారు గంట కొట్టాలని లేదంటే హార్న్స్ మోగించాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పిలుపునిచ్చింది అయితే అటువంటి పరిస్థితి విశాఖపట్నంలో ఎక్కడ కూడా కనిపించలేదు సరిగ్గా ఏడు గంటల నుంచి ఏడు గంటల ఐదు నిమిషాల వరకు ఎవరు కూడా ఇళ్లలో నుండి బయటకు రాలేదు ఇళ్లలో ఉన్న వారంతా కూడా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు అలాగే రోడ్ల మీద వెళ్తున్న వారు కూడా ఎటువంటి హార్న్స్ కొట్టడం కానీ లేదంటే విజిల్స్ వేయడం కానీ లేదంటే ఇళ్లలో ఉన్న వారు గంటలు కొట్టడం కానీ ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయలేదు మొత్తంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడుకి అండగా ఉండాలని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు చంద్రబాబుకి అండగా ఉన్న ఉన్నారనే ఒక సంకేతాలను పంపించాలనుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్తిగా నిరాశ ఎదురైంది ఎక్కడా కూడా ప్రజలు రోడ్ల మీదకి రావడం కానీ ఇళ్లలో నుండి బయటకు రావడం కానీ ఎక్కడ కూడా జరగలేదు రోజువారిగా ఏ విధంగా అయితే ప్రజలు తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నారో అదే విధంగా తమ కార్యక్రమాలు అన్నింటిని కూడా నిర్వహించుకుంటున్నారు ఇక్కడ షాపుల్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే షాపుల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ రోడ్ల మీద వెళ్తున్న వారు కానీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి యథావిధిగా తమ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నారే తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు విశాఖపట్నంలో అయితే ఎవరు కూడా స్పందించిన దాఖలాలు అయితే మనకి కనిపించలేదు ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఏ స్వతంత్ర సమర యోధుడు కాదని అలాగే దేశానికి సంబంధించి కానీ రాష్ట్రానికి సంబంధించి కానీ ఆయన జైలుకి వెళ్ళలేదని కేవలం అవినీతి చేసి మాత్రమే జైలుకి వెళ్ళాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడుకి సంఘీభావంగా ఆ ప్రజలంతా ఎందుకు మద్దతుగా నిలవాలనే చర్చ కూడా విశాఖ ప్రజల్లో అయితే మనకి కనిపిస్తుంది ఈ ఉద్దేశంతోనే ప్రజలందరూ కూడా రోడ్ల మీదకి రావడానికి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపును పట్టించుకోవడానికి కూడా సిద్ధంగా లేరని అభిప్రాయం అయితే విశాఖ ప్రజల్లో మనకి కనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ నాయుడు అప్డేట్స్ అందించినందుకు కర్నూలు రాజమండ్రి అలాగే విశాఖపట్నం మనం చూస్తున్నాము రోజు ట్రాఫిక్లో వినిపించే ఆ హార్న్ సౌండ్ కూడా ఈరోజు తక్కువగా ఉన్నట్టుంది వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగానే కొట్టినట్లేరు అక్కడ ఏమో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ ఉంది ఆ ట్రాఫిక్లో ఎవరో ఒకరు మామూలుగా అయినా కొడతారు వీళ్ళు దాన్ని కూడా వాడుకోవాలని చూశారు ట్రాఫిక్లో హార్న్ కొడతాడు ఇది చంద్రబాబు కోసం కొట్టిన హార్న్ అని వాడుకోవాలని వాళ్ళు చూశారు ప్రజలేమో పాపం అంత ట్రాఫిక్ లో కూడా అసలు సౌండ్ లేకుండా వెళ్తున్నారు మరీ దారుణంగా ఈ రోజు కనీసం మామూలుగా అయినా కొట్టేలన్నాయా లేకపోతే ప్రమాదాలు జరిగేటటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మామూలుగా వాళ్ళు కొట్టినా దాన్ని వాడుకునేటటువంటి అవకాశం టీడీపీకి ఉంటుంది వాళ్ళు చేసే ఎత్తుగడలు కూడా అలాగే ఉంటాయి సాయిరాం గారు ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఫార్టీ వన్ ఏ కింద నోటీసులు ఇచ్చారు సార్ నాలుగో తారీఖున పది గంటలకు సిఐడి ఆఫీస్ కి రమ్మన్నారు సార్ లోకేషన్ ఇప్పుడు నాలుగో తారీఖున ఆయన హాజరు కాకపోతే ఎందుకంటే నోటీసులు అందుకుంటారా లేదా అనేటటువంటి అనుమానమే ఒకవైపు ఉంది ఆయన తప్పించుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు అందుకున్నారు సో ఒకవేళ ఆయన విచారణకు హాజరు కాకపోతే ఆ రోజు ఏం జరుగుతుంది అసలు నిన్న హైకోర్టులో జరిగినటువంటి విచారణ సందర్భంగా జరిగినటువంటి విషయం ఏం ఒక విషయం ప్రజలందరికీ తెలియాలి మీ ద్వారా ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయకుండా ఉండటం కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ న్యాయవాదులు కోర్టులో పిటిషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు జడ్జి గారు మన సిఐడి తరఫు న్యాయవాదుల్ని మీ అభిప్రాయం ఏంటి వాళ్ళు పలానా అడుగుతున్నారు దీని సంగతి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు అని అంటే శ్రీరామ్ గారు చాలా క్లియర్ గా మేము వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి లోపల పంపించాలనేది మా ఇంటెన్షన్ కాదు ఓకే ఆయన గనక విచారణకి మాకు సహకరిస్తే ఆ విచారణ సందర్భంగా మేము తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఆ స్కామ్ కి సంబంధించిన విషయాలు ఇంకా బహిర్గతం అవ్వాల్సినవి అయిన వాటిల్లో ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకోవాల్సిన వ్యవహారాలు ఉన్నాయి గనక దానికి సంబంధించిన నోటీస్ ఇచ్చి మేము విచారణకి అటెండ్ అవ్వమని చెప్పేసి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం తప్ప అరెస్ట్ చేద్దామన్న ఆలోచన ప్రస్తుతానికి మాకు లేదు అని క్లియర్ కట్ గా చెప్పిన తర్వాత ఏది సిఐడి తరఫు న్యాయవాదులు వాళ్ళంతా వాళ్ళుగా మాకు అరెస్ట్ చేయటం కాదు అని చెప్పిన తర్వాత జడ్జి గారు చాలా క్లియర్ గా విచారణకి సహకరించాల్సిందే వాళ్ళు ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు ఏ ప్లేస్ లో అయితే ఆ ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఏ అడిగితే అది మీరు ఖచ్చితంగా సహకరించాల్సిందే అని చాలా క్లియర్ కట్ గా చెబుతూ ఆ దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి ఇవే నోటీసులు తీసుకొని ఢిల్లీ వెళ్తే నిన్నటి నుంచి జరిగినటువంటి ప్రక్రియ అది ఒక రకంగా అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మొత
చూస్తూనే ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నానని ఎక్కడ ఉన్నానని రాలేదని రాత్రి అసలు ఇంటికే రాలేదని చెప్పి ఎక్కడున్నారో తెలియకుండా ఒక దొంగ ఇంటికి వెళ్తే అరెస్ట్ చేస్తారు అని అనుకున్నప్పుడు ఏ రకంగా రోడ్ల మీద బస్ స్టాండ్ లోను మన రైల్వే స్టేషన్ లోను పడుకుంటే పడుకుంటూ తప్పించుకుంటాడో ఆ రకంగా తప్పించుకుంటూ జరిపినటువంటి ప్రహసనం ఏదైతే ఉందో అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ చూశారు సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక అనుమానం ఉంది సార్ ఒక జర్నలిస్ట్ గా కాకుండా ఒక సామాన్యుడికి వచ్చినటువంటి అనుమానాన్ని అడుగుతున్నా నేను ఇదే ప్లేస్ లో లోకేష్ కాకుండా లోకేష్ కాకుండా ఇంకో వ్యక్తి ఇలాంటి ఏదో ఒక నేరంలో ఉండి నోటీసులు ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అతను హైదరాబాద్ వ్యక్తో విజయవాడ వ్యక్తో అనుకుందాం పోయి ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏ మారుమూల విలేజ్ లో ఎక్కడో దాక్కుని బంధువులలో ఎక్కడో ఉంటాడు సిఐడి వాళ్ళు వెతుక్కుంటూ ఆయన ఇంటి అక్కడ బంధువుల ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఎక్కడున్నాడని శోధించి 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 ఆయన చేతికి నోటీసులు ఇస్తారా లోకేష్ విషయంలో మాత్రమే అలా చేస్తారా అవునండి సామాన్యుడికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ పుత్ర రత్నానికి సపరేట్ ఏది కూడా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా సపరేట్ గా ఏది ఉండదు ఎవరైనా సరే దీనికి చట్టాన్ ముందు అందరూ సమానమే చట్టానికి అందరూ సహకరించి తీరాల్సిందే ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ నోటీస్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి అడిగిన దానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలోనే చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఇంటూరి రవికిరణ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా అనుకూలము లేకపోతే అతను వేస్తుంటే అర్ధరాత్రి కాడ రే రాత్రి రాత్రి కాడ వచ్చారు పోలీసులు తీసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు అట్లా అతను ఒక్కడే కాదు నాకు పేర్లు గుర్తులేదు కనీసం ఒక అరవై ఐదు మందిని హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయారు అదే మార్గదర్శి కేసులో వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ని తీసుకెళ్తుంటే వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కేటీఆర్ గారిను లేకపోతే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి సూర్యాపేట నుంచి వెనక్కి వచ్చేటట్టు చేసుకున్నారు సో అంటే డిఫరెన్స్ అంటే మామూలు వాళ్ళకేమో అట్లా జరిగింది పరపతున్న వాళ్ళకేమో ఇట్లా జరిగింది లోకేష్ గారికి చంద్రబాబు గారికి ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతుంది అదే ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ నోటీసులు ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఎలా నోటీసులు అందిస్తారు అతని అడ్రస్ కి అతను ఎక్కడున్నాడో అక్కడ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నోటీసులు అందిస్తారా అతను లేకపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు నోటీసులు ఇస్తారా ఆ వాళ్ళు కూడా అందుబాటులో లేకపోతే అక్కడ ఇంటి దగ్గర స్టిక్ చేసి వస్తారా లేకపోతే అతను ఏ ఊర్లో ఉన్నాడు వెతికి 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 అతని కోసం ఒక రోజు రెండు రోజులు టైం వేస్ట్ చేసుకుని సిఐడి అధికారులకు ఏం పని పాట లేనట్టు లోకేష్ కార్లు మార్చి తిరుగుతూ ఉంటే ఆయన వెంట వెంబడించి వెంబడించి ఇచ్చి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందా సాయిరాం గారు సార్ చెప్పండి సార్ క్లియర్ గా ఉంది మాట్లాడు సార్ మీకు వినిపిస్తుంది నా వాయిస్ ఇప్పుడు వినపడుతుంది అండి యాక్చువల్ గా చెప్పండి మనిషి అనే ఒక వ్యక్తి కనుక అందుబాటులో ఉంటే అందుబాటులో ఉన్న వ్యక్తికి నోటీస్ ఇవ్వటం సహజంగా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ అందుబాటులో లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి సమాచారం అందించి పలానా రోజున ఇదని పలానా చోటకి పలానా విషయం మీద రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పి ఇవ్వటం అనేది రెండో ప్రక్రియ మూడో ప్రక్రియ ఏంటంటే అసలు ఈ సమాచారాన్ని లేకుండా వాట్సాప్ ద్వారా మెసేజ్ పంపించి ఈ రోజున పలానా కార్యక్రమం దీని మీద మీరు సిఐడి పోలీసులకి సహకరించాలి ఆ రోజున ఇన్ని గంటలకి ఇన్ని నిమిషాలకి మీరు మా ఆఫీస్ లో అటెండ్ అవ్వాలనేది వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం అందించినా కూడా సరిపోతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకున్న అది సిఐడి ఇచ్చిన సమాచారంగానే భావించి ఖచ్చితంగా ఆ టైమ్ కి అన్ని నిమిషాలకి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్లేస్ లో అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ కూడా అదే జరిగింది ఢిల్లీలో వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం అందించినా కూడా మీ సమాచారం అందింది నాకు అని లోకేష్ బాబు గారు చెప్పాడు అయినా కూడా పర్సనల్ గా నాకు అందలేదని అంటారు లేకపోతే ఇంకో మాట అంటారు ఏ కారణమైనా సరే ఇది పర్సనల్ గా కలిసి ఆయనకి సమాచారం అందించాలి అనేటువంటిది ఓ నోట్ అయితే ఈ ఒక్క కారణం వాట్సాప్ ద్వారా అందిస్తే సరిపోతుంది ఆయన ఓకే ఈ అంతకన్నా ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు వీళ్ళు మాత్రం చాలా మర్యాద పూర్వకంగా లోకేష్ బాబు చాలా మర్యాద పూర్వకంగా ఒక మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తనయుడు అనేటువంటి ఒక దీంతో కూడా వాళ్ళు పర్సనల్ గా నోటీస్ అందించడానికి కోసమని వెళ్ళారు 
రైట్ ఆయన కూడా మర్యాదగానే రిసీవ్ చేసుకున్నారు లేదు నమస్కారం పెట్టారు టీ కాఫీ ఆఫర్ చేశారు వాటర్ తాగమన్నారు ఎందుకంటే ఇన్నాళ్ళ తర్వాత ఆయనలో ఆ సంస్కారం వచ్చినందుకు మనం అందరూ కూడా చాలా సంతోషించదగ్గ రెడ్ బుక్ లో రాస్తానని అదే అదే సార్ పాయింట్ ఇక్కడ సిఐడి సిఐడి వాళ్ళు వెళ్ళారు కాబట్టి నాకే నోటీసులు ఇస్తారా మీ పేర్లన్నీ రెడ్ బుక్ లో నోట్ చేస్తా అని అనకుండా నమస్కారం పెట్టి కూర్చోబెట్టి సంస్కారం చూపారు రైట్ గతంలో ఆయన అన్నటువంటి మాట ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకుంటారు విషయాన్ని పరిచయం చేసేటువంటి బాధ్యత ఈ లోకేష్ తీసుకుంటాడు ఇది ఆయన చెప్పింది మోడలేషన్ కూడా చెప్పేసారు లోకేష్ స్టైల్ లోనే చెప్పారు వస్తుంది వస్తాను సార్ భయం భయం అంటే ఏంటో అనే విషయాన్ని పరిచయం చేసే బాధ్యత లోకేష్ తీసుకుంటాడు ఈ ఏం లోకేష్ తీసుకున్నాడు వరుసలు నిజం చెప్పాలంటే ఉనికిపోతున్న విషయం రెండోది జైల్లోంచి బయటకు వచ్చిన సందర్భంలో ఒక పక్క బాలకృష్ణ రెండో పక్కన లోకేష్ మధ్యలో పవన్ కళ్యాణ్ నుంచో పెట్టుకుని వాళ్ళ హావభావాలను కానీ వాళ్ళ యొక్క ఇది బాడీ లాంగ్వేజ్ ని కనుక పరిశీలించినట్టయితే భయం అంటే ఏంటో వెన్నులు వణుకే ఏమిటో చలిం అంటే ఏమిటో అరికాల కింద నేల కదలటం అంటే ఏంటో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ గారు ఇక్కడ లోకేష్ నిజంగానే అరెస్ట్ భయంతో వణికిపోతున్నారా ఎందుకంటే ఈ రోజు ఆ పది పాయింట్లు చదివాను కదా సార్ నేను ఇందులో ఉన్నటువంటి సిఐడి నోటీసుల్లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత పక్కా ఎవిడెన్స్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు విషయంలో ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ తో ఆయన అరెస్ట్ అయ్యారు అలాంటి పరిస్థితే లోకేష్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం కనిపిస్తోందా అంతే కదా సార్ ఇందులో భయమే కనబడుతుంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అన్యాయంగా అక్రమంగా కేసులు పెట్టారు సార్ పెట్టినప్పుడు జగన్ అన్న ధైర్యంగా దర్జాగా ఇంట్రాగేట్ చేసేటటువంటి ఆఫీసర్స్ ముందుకెళ్లి ప్రతి విషయానికి వాళ్ళు అడిగిన దానికి ప్రశాంతంగా సమాధానం చెప్పారు అయినా వాళ్ళు జైల్లో పెట్టారు జైలు జీవితం అనిపించారు అవన్నీ కూడా చట్టబద్ధంగా ఆయన ఎంతగా చట్టానికి సపోర్ట్ చేస్తూ ముందుకెళ్లారు అన్నది మన అందరం చూస్తాం ఈ రోజు నలభై సంవత్సరాలు ఇండస్ట్రీ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అనుకునే వ్యక్తి ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేసి ఈ రోజు కేసులు కడితే జగన్ తెచ్చుకుంటుంది అసలు మీ కేసులకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మీరు అరెస్ట్ అవడానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మీ పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు మీరు అరెస్ట్ అయిన దానిలో ఈ రోజు పారిపోయారు పారిపోయి వేరే రాష్ట్రాల్లో తిరుగుతున్నారు బయట కనబడకుండా తిరుగుతున్నారు కార్లు మార్చి మార్చి మరి తిరుగుతున్నారు ఎందుకు భయం మీకు ఎందుకు భయం పట్టుకుంది మీలో నిజాయితీ ఉంటే రండి మీ నాన్న జైల్లో ఉన్నాడు గజతంగా పద ఈ రోజు పదిహేను ఇరవై రోజుల నుంచి పది పదిహేడు పద్దెనిమిది రోజుల నుంచి జైల్లో ఉన్నాడు నువ్వు రామయ్యా మీ నాన్న జైల్లో ఉంటే నువ్వు ఢిల్లీలో ఉంటావా నీకు ఢిల్లీలో పని ఉంది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి మేలు చేస్తానని చెప్పి ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేసి ఢిల్లీలో దాక్కుంటావా దీని భయంకాకేమంటారు సార్ ఢిల్లీలో అంటే ఆయన రాజకీయ పార్టీల మద్దతు కూడగట్టడానికి అలాగే బీజేపీ పెద్దల్ని కలిసి తనకు జరిగినటువంటి తన తండ్రికి జరిగినటువంటి అన్యాయాన్ని వివరించాలని ఇది అక్రమ అరెస్ట్ అని వారితో చెప్పించాలని ప్రయత్నం చేస్తాను అనేసి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు సార్ నేను ఒక మాట అంటాను మాలాంటి శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రాంతం మారుమూల గ్రామం నుంచి అవతల చిత్తూరు వరకు లేదా ఈ భారతదేశంలో కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ వరకు లేదా ఈ ప్రపంచంలో సౌత్ నుంచి నార్త్ కి నార్త్ నుంచి సౌత్ కి ఎక్కడైనా గాని చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కి సంబంధించి ఎక్కడైనా సింపతి గాని ఎవరైనా బాధపడటం గాని అయ్యా ఎందుకు ఇలా జరిగిందని అడిగే నాదుడు ఉన్నాడా సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదా మీ జిల్లాలో డప్పు సౌండ్ పల్లెలు ఈ విజిల్స్ హారన్లు ఇవే ఇవేం లేవా సార్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ అడేమనే దేశభక్తుడా చంద్రబాబు నాయుడు దేశభక్తి కోసం స్వాతంత్ర పోరాటం చేసి జైలుకి వెళ్ళాడా ఎందుకు సార్ జప్పులు కొడతారు దుర్మార్గుడు దేశద్రోహం చేశాడు రాష్ట్ర ఎక్సెక్ గవర్నమెంట్ ఎక్సెక్కర్ నుంచి డబ్బులు దోపిడీ చేసిన దొంగ ఈ దొంగ జైల్లో ఉంటే అందరూ జరిగింది పంట పండి రాలింది ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో కార్మికులకు మోసం చేశాడు అలాగే నూట పద్దెనిమిది కోట్ల అమరావతి పేరిట రాష్ట్ర ప్రజలకు మోసం చేశాడు ఈ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఇచ్చిన నోటీస్ ప్రకారం అలాగే స్కిల్ స్కిల్ స్కామ్ లో మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు మోసం చేశాడు అలాగే మరొక కొన్ని కేసులు ఉన్నాయి లింగమనేని కానీ లేకపోతే ఫైబర్ రికెట్ కానీ ఫైబర్ నెట్ గురించి కానీ చాలా కేసులు ఉన్నాయి ఈ కేసులన్నింటిలో కూడా నేరం చేసిన గజదంగా జైల్లో ఉంటే అతను ఏమైనా స్వాతంత్ర్య పోరాటం మీద వెళ్ళాడా సార్ జైలుకి ఎందుకు సార్ సంఘీభావం తెలుపుతారు ఎందుకు సార్ డప్పు కొడతారు ఎందుకు సార్ కొవ్వొత్తులు చూపెడతారు ఒక్క ఊరు అంటే ఒక్క ఊరు 
ఒక్క గ్రామం అంటే ఒక్క గ్రామం కనీసం ఒక్క ఇల్లు అంటే ఇల్లు శ్రీకాకుళం నుంచి నేను అడుగుతున్నాను ఎక్కడైనా మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారం ఎవడైనా చేశాడా తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం కనీసం కార్యకర్తలు కార్యకర్తలు ఏమంటున్నారో తెలుసు సార్ మా నాయకుడు ఇంత దొంగ ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేశాడా ఇలా దోపిడీ ఇలా దోపిడీ చేసిన వ్యక్తి కోసం మేము రోడ్లు ఎక్కాలా మేము మాట్లాడాలా మాకు మాట్లాడితే మా ప్రజలు రారే మా గ్రామంలో మద్దతు తెలపట్లేదే మద్దతు తెలపని ఈ వ్యక్తికి ఈ గజ దొంగకి మేమెందుకు మద్దతుగా మాట్లాడాలని తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ జారుకుంటున్నారు ప్రశ్న అడుగుతాను నిజాయితీగా చెప్పండి నిజాయితీగా చెప్పండి మీరు వైఎస్ఆర్ సి నాయకులను కూడా కాసేపు మర్చిపోండి మీ ప్రాంతంలో చంద్రబాబు అరెస్ట్ అయ్యి ఇరవై రెండు అయింది కదా ప్రజల్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతోంది మీరు ఒక వైఎస్ఆర్ సిపి ఎమ్మెల్సీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి ప్రజల్లో ఎలాంటి చర్చ ఆయనకి ఏదో సానుభూతి పెరిగిపోతుందని సింపతి విలువల వస్తుందని అంటున్నారు కదా ఏంటి రెస్పాన్స్ చెప్పండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి మీరు నిజం చెప్పాలి సార్ నేను పార్టీ కార్యకర్త అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి సామాన్యుడిగా దుబాడ శ్రీనివాస్ గారు చెప్తున్నాను అమ్మ తోడు ఒక్క గ్రామంలో కూడా కన్నీరు కార్చేవాడు లేడు ఒక్క గ్రామంలో మాట్లాడేవాడు కూడా లేడు ఎక్కడా కూడా పబ్లిక్ లో రెస్పాన్స్ లేదు దమ్ముంటే వాళ్ళ ఎల్లో మీడియా ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ దమ్ముంటే చూపించమనండి సార్ ఏ విలేజ్ లో నేను చూపించమనండి సార్ నేను రాజకీయంగా మాట్లాడలా ఒక సామాన్యుడిగా మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ కూడా దాని తాలూకా స్పందన లేదు చంద్రబాబు నాయుడికి మంచే జరిగింది మంచి తగిన శాస్త్రే జరిగింది రామారావుకి మానసిక క్షోభకు గురి చేసి డెబ్బై రెండేళ్లలో గుండెపోడుతో మరణించడానికి కారకుడైన దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు అదే డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడేళ్లలో తగిన శాస్తి జరిగింది ఈ పని ఆ భగవంతుడు కట్టి కుడిపి జైల్లో పెట్టాడు మంచే జరిగిందని ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో కూడా అనుకుంటున్నారు ఇది నేను సామాన్యుడిగా చెప్తున్నాను పార్టీ కార్యకర్తగా చెప్పట్లేదు మీరు ప్రమాణం చేసి చెప్పారు కాబట్టి నమ్మి తిరాల్సింది అది ఇంకా మళ్ళీ అమ్మతోడని ప్రమాణం చేస్తున్నారు కీలకమైన పాయింట్ ఏంటంటే భువనేశ్వరి గారు బ్రాహ్మణి గారు చెప్పారు మీరు స్పందించట్లేదు మౌనంగా ఉన్నారు చెప్పానండి ఒక్కడైనా రోడ్డు ఎక్కారా ఒక్కడైనా బాధపడుతున్నారా దొన్నపోతే ఎక్కడ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ గ్యాండేట్ దొన్నపోతే కదా మళ్ళీ కేసులోకి రాబోయేట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇమేజ్ తెచ్చుకోవాలి మీరు పేరు మార్చి చెప్తున్న ప్రతిసారి మాకు ఇమేజ్ మేము గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి పేరు చెప్తే వ్యక్తి గుర్తొస్తాడు మీరు ఏదో చెప్తారు ఓకే సార్ ఓకే పది సార్లు నేను చెప్పించగా చెప్పించుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు నాకు కూడా ఎస్ ప్లీజ్ సాయిరాం గారు ఆయన ఆయన అరెస్ట్ చేసి జుడిషియల్ కస్టడీకి పంపించినటువంటి సందర్భంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర బంధు కి పిలుపునిచ్చింది అవును ఆ రాష్ట్ర బంధు ఎంత సక్సెస్ అయింది అన్న విషయాన్ని మనం చూసినా కూడా జనాల్లో ఈయన అరెస్ట్ మీద ఎంత స్పందన ఉంది ఏ ఎలా ఉంది అన్న విషయాన్ని అర్థం అయిపోతుంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఒక్కరు కూడా మొదటి రోజు మాత్రం సామాన్యుడికి ఒక న్యాయం చంద్రబాబుకి ఒక న్యాయం అనేది ఉంటుందా లేదా అన్న విషయాన్ని అది పరిశీ పరిశీలించడానికి రాష్ట్రం మొత్తం ఎదురు చూసిన మాట నిజం ఆయన జుడిషి కస్టడీ కస్టడీకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాత్రం ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళు కూడా స్పందించలేదు అని అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అవినీతి చేస్తుందన్న విషయం మీద అసలు ఎంత యావగింపుగా ఉన్నారో ఎంత అసహించుకుంటున్నారో జనాలు అన్న విషయం చాలా క్లియర్ గా అర్థమైంది అది మనకే కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఉన్నారు కనుక భువనేశ్వర్ గారి గాని నారా బ్రాహ్మణి గాని మీరు ఎవరు సపోర్ట్ చేయదేంటి రారేంటి కానీ ముందుకు రారేంటి అని పదే 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 అడగటంలో కూడా అర్థం కూడా అది రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాలుగో తారీఖున ఆయన వచ్చి అక్కడ విచారణకు హాజరైన సందర్భంలో వాళ్ళు అడిగినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా లేకపోతే విచారణకు సరైన కోణంలో ఆయన సహకరించకపోయినా ఏం జరుగుతుంది సార్ లోకేష్ విషయంలో ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ అండి ఖచ్చితంగా ఇది కేటగారికల్ గా క్లియర్ గా వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ లోనే చెప్పారు అయితే ఆయన సహకరిస్తాడని మనం అయితే అనుకోము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి ఒక అలవాటు ఏంటంటే నాకు తెలియలేదు గుర్తులేదు మర్చిపోయాను అని గతంలో చెప్పినట్టుగానే ఈయన కూడా ఇదే రకమైనటువంటి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈయన ఇక్కడికి వచ్చి కూడా క్లియర్ గా ఎందుకంటే మెటీరియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో గనక వెళితే లోకేష్ బాబు సమాధానం చెప్పలేదు 
ఎక్కడ ఏ రోడ్డు ఎక్కడ మలుపు తిరిగిందో ఎలా చేసిందో ఆ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు స్కామ్ లో ఏ రకంగా వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కోట్లు కొలుగొట్టి పల్లగొట్టింది అన్నిటికీ సమాధానం చెప్పలేడు కనుక నాకు గుర్తులేదు మర్చిపోయాను అది అధికారులు చూసుకోవాలి నేను కాదు అనుకుంటూ తప్పించుకునే ప్రయత్నమే చేస్తాడు నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ జరిగేది ఇదే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా నూటికి నూట ఒక్క శాతం అరెస్ట్ జరిగి తీరుతుంది రైట్ ఇప్పుడు ప్రజల నుంచి స్పందన లేదు కదా ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి పది ప్రశ్నలు ఎందుకు లేదు అని అని చెప్పడానికి ఒకసారి ఆ టెన్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం ప్రజలు ఏదే గంటలు కొట్టండి మీరు లేకపోతే ప్లేట్లు కొట్టండి విజిల్స్ వేయండి ఇంకేదో చెప్పారు అవన్నీ కూడా చేయండి అని అన్నారు ఎందుకు చేస్తారు చేయరు రైట్ ఈ పది ప్రశ్నలు ప్రజలు అడుగుతున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ లో మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు నొక్కేసినందుకు విజిల్ వేయాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ రెండు వేల కోట్ల రూపాయల ఐటీ లూటీ స్కామ్ లో పబ్లిక్ గా దొరికినందుకు గంట కొట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ షెల్ కంపెనీల ద్వారా నూట పద్దెనిమిది కోట్ల ప్రజాధనం దోచేసినందుకు భుజం తట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఫైబర్ గ్రిడ్ స్కామ్ లో నూట పద్నాలుగు కోట్లు కా చేసినందుకు ప్లేట్ మోగించాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇన్న రింగ్ రోడ్డును మెలికులు తిప్పి మీ భూముల వాల్యూ పెంచుకున్నందుకు డప్పు కొట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ లింగమనేని భూముల వాల్యూ అమాంతం రెండు వేల నూట ముప్పై కోట్లకు పెంచేసినందుకు హారన్ కొట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ అమరావతిలో మూడు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల విలువైన దళితుల అసైన్డ్ ల్యాండ్ కొట్టేసినందుకు చప్పట్లు కొట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాపిటల్ అని బిల్డప్ ఇచ్చి లక్ష కోట్ల దోపిడీకి స్కెచ్ గీసినందుకు సన్నాయి ఓదాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ ఐదేళ్ల పాలనలో ఆరు లక్షల కోట్ల ప్రజాధనం లూటీ చేసినందుకు బ్యాండ్ వాయించాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ పొంగనూరులో అలజడులు సృష్టించి పోలీసులను చంపే కుట్ర చేసినందుకు క్లాప్స్ కొట్టాలా నారా సన్ ఆఫ్ నారా ఆన్సర్ చేస్తారా ఈ పది ప్రశ్నలు ప్రజలు అడుగుతున్నారు సార్ ఏంటి మొదటి నుంచి కూడా రకరకాల ఎత్తుగడలు వేస్తూ వచ్చారు ఒకటి ఐటీ ఉద్యోగులంతా వచ్చేసారని ఇంకో సెక్షన్ మహిళలంతా వచ్చారని ఇంకో సెక్షన్ అసలు మేము ఏంటి కరీ పాయింట్స్ వాళ్ళు మేము వీళ్ళకి ఖరీలు అమ్మమని స్పేర్ పార్ట్స్ అతను మేము స్పేర్ పార్ట్స్ వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులకి అమ్మమని చెప్పి తర్వాత లెటర్స్ రాశారు లెటర్స్ అది చూస్తే ఒకే అతను ఇన్ని లెటర్స్ పట్టుకొని ఒక బ్యాగ్ పట్టుకొని పోతున్నాడు మొత్తం ఒకే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది అంటే వీళ్ళు ఒక చోట కూర్చొని రాసి వాళ్ళే అన్ని పోయాయి ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్యాండ్ వాయించడము ఇవి ఏం సరే ఇవి పల్లెలు కొట్టే పిచ్చికి పరాకాష్ట అంటే వీళ్ళకి ఒక ధీమ ఏంటంటే బాలకృష్ణ గారి కేసులో వాళ్ళు ఇంటో ఇద్దరిని కాల్చినా ఆయనకి ఏం అవ్వలేదు సరే మెంటల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నాడు ఏదో చేశాడు మొత్తం మీద ఆ రోజు నా గవర్నమెంట్ ఏదో రకంగా హెల్ప్ చేసిందో లేకపోతే అతను తెలివిగా బయటపడ్డాడు ఆ డాక్టర్లు హెల్ప్ చేశారో దాంతో ఏమైందంటే ఎన్టీఆర్ కుటుంబం ఎన్టీఆర్ వాళ్ళకి ఎవరేం చేసినా సరే ఏమీ అవ్వదు అనేటువంటి ఒక ధీమా వచ్చి ఉన్నది అందుకే బాలకృష్ణ గారు కూడా ఇష్టమైన మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకి తెలియదు లేకపోతే విజిల్ అయ్యేటువంటి ఏంటండి పిచ్చి కాకపోతే ఈ అసహ్యమైనటువంటి ఇవి పెట్టడం ఏంటండి గెచ్చర్స్ చాలా చండాలం కాకపోతే ఆయన మహిళల గురించి ఎంత చండాలంగా మాట్లాడాడండి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు నేను ఇందాక చూశాను మహిళా కమిషన్ వారు నోటీస్ ఇచ్చి డీజీపీకి ఉత్తరం రాశారు ఆ బండారు సత్యనారాయణమూర్తి అన్న ఆయన అసలు ఏమిట ఆ మనిషి అని అట్లా చండాలంగా మాట్లాడొచ్చండి ఒక మహిళా మంత్రి గురించి ఎంత దరిద్రంగా మాట్లాడచ్చు అండి తెలుగుదేశం వాళ్ళు తెలుగుదేశం పరువే తీసుకున్నాడు ఒక రకంగా ఆయన అంటే మహిళల పట్ల ఎంత అమానుషంగా అమానవీయంగా వ్యవహరించాడు అన్న దానికి ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఇంకేం కావాలండి ఇదే బండారు సత్యనారాయణమూర్తి గురించి ఒక విషయం చెప్పాలి సార్ ఈయన భూమి ఆక్రమించుకుని అవి ఇవి చేస్తుంటాడు అనుచరులు ఒక మహిళను వివస్తన చేసి నడి రోడ్డు మీద కొట్టుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాడు చాలా దారుణంగా ఉంది అంతేకాదు ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఈ ఇన్నరింగ్ స్కా రోడ్డు స్కామ్ లో పిట్ ప్రోకో అనేది ఎట్లా జరిగింది అనే దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆనాటి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్న ఇల్లే కరకట్ట మీద ఉన్న ఇల్లే అనట అది అట్లా మొదట ఏమో గవర్నమెంట్ బంగ్లాని అబ్బో నేను త్యాగం చేసేసాను నాకు దేశభక్తి అని ఆయన చెప్పాడు అవును ఇది గవర్నమెంట్
తర్వాత ఆయన హెచ్ఆర్ఏ తీసుకున్నా అంటే ఆయన కొడుకు హెచ్ఆర్ఏ తీసుకున్నా అంటే వాళ్ళిద్దరు దాంట్లో ఉన్నారు ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ నుంచి అడిగారు నువ్వేంది అది హెచ్ఆర్ఏ తీసుకుంటున్నావు మరి అదేమో గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ అంటున్నావు ఏం కదా ఏంటి అనేది ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది ఇష్యూ వచ్చేసరికి చిత్రంగా ఇక్కడ ఈ టర్నింగ్ పాయింట్ ట్విస్ట్ ట్విస్ట్ ఏంటంటే భువనేశ్వర్ గారు ఇరవై ఏడు లక్షలు పే చేశారట భవన గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ అనేమో అప్పుడు చెప్పారు ఓడిపోయిన తర్వాత ఏమో ప్రతిప ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ అన్నారు ప్రైవేట్ బిల్డింగ్ అయితే అద్దె ఎందుకు కట్టలేదంటే అప్పటికప్పుడు ఆవిడ కట్టారట అధికారంలో ఉన్న నివాసం నివసించింది వాళ్ళిద్దరు పేరు మీద కదా వాళ్ళిద్దరు కట్టాలి తండ్రి కొడుకులు కట్టాల్సింది ఈవిడ కట్టారు ఇదంతా తమాషా తమాషాగా ఉంది అసలు నేను పొద్దున ఎవరు అంటున్నారు దర్యాప్తు చేసే అధికారులు అది ఏంటండి ఏది ముట్టుకుంటే దాంట్లో అవినీతే ఏది ముట్టుకుంటే అది అంత గందరగోళం ఇవన్నీ ఏడవుతాయి ఇవన్నీ అయ్యేనా ఇన్ని గో ఇన్ని గందరగోళాలు అని వాళ్ళు బిత్తరపోతున్నారట అంటే అంత అరాచకంగా వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా ఆ ఫైబర్ గ్రిడ్ కేసులో అదేంటో చంద్రబాబు గారి డిపార్ట్మెంట్ అంట ఈయన సంతకాలు పెట్టడం అంట అసలు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇక ఇది దీంతో పాటు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి లెఫ్ట్ పార్టీస్కి వాళ్ళకి ఏమైందో నాకు ఆశ్చర్యం వాళ్ళు కూడా అవినీతిని సమర్థించేలాగా మాట్లాడుతున్నారు ఇంకో పరోక్షంగానో ప్రత్యక్షంగానో చంద్రబాబు అవరెస్టు బాగోలేదండి ఏంటి ఏంటి ఏం తప్పు చేశారు అడగాల్సింది చంద్రబాబు గారిని కదా వాళ్ళు ఏమి అర్ధరాత్రిగా వెళ్ళి ఆప ఇది లాక్కెళ్ళలేదు కదా వాళ్ళు తెల్లారు దాని వరకు వాళ్ళు తెల్లారి వరకు వాళ్ళు వెయిట్ చేసి అయ్యా హెలికాప్టర్ ఎక్కడంటే ఎక్కడంటే ఆయన అంతటిగా ఆయన కార్లో వెళితే సిపిఎం రాఘవులు గారు అంటారు బీజేపీ పురంధరేశ్వర్ గారు అంటారు సిపిఐ రామకృష్ణ గారు అంటారు అక్కడ అది అరెస్ట్ తీరు బాగోలేదండి అసలు తప్పు పట్టాల్సింది ఎవరిని చంద్రబాబు గారిని కదా ఏమిటి ఆయన వాళ్ళకి నువ్వు అలాగే సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అట్లాగో ఇదవుతుంది ఇన్న ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే గుర్తుకు వచ్చింది రేపటి నుంచి ఆయన వారాహ యాత్ర చేస్తారు చేస్తారు కదా ఆయన అయ్యా మీ ఈ అవినీతి మీద సిఐడి చేస్తున్న ఆరోపణల్ని సమర్థిస్తాడా వ్యతిరేకిస్తాడా అబ్బెబ్బెబ్బె చంద్రబాబు కడిగిన ముత్యం నేను అన్నీ చూసేసాను అసలు ఒక్క అవినీతి కూడా పాల్పడలేదని చెప్తాడా లేక అసలు అటు జోలికి వెళ్ళకుండా అటు జోలికి వెళ్ళకుండా కేవలం వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం విమర్శిస్తూ వెళ్తాడా ఎందుకంటే పదిహేను రోజులుగా అసలు ఆయన నోరు విప్పట్లా అంటే ఆయన తొందరపడి ఆ రోజు పొత్తు ప్రకటన చేశాడు పార్టీ పొరుగు తీసుకున్నాడు పార్టీ కేడర్ ఏమో మీరు ఆయన టీడీపీ వాళ్ళు తిట్టినా పడు అన్నాడు ఆ తర్వాత ఈయన అసలు మాట్లాడట్లా అదో విచిత్రమైన పార్టీ లాగా మారింది రేపు ఈ అవినీతి ఆలస్య మీరు నేను పనిగట్టు చూసా ఆ జనసేన వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూస్తే దాంట్లో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి కులాలకు అతీతంగా ఉండాలి రెండు అవినీతిపై రాజీ లేని పోరాటం చేయాలి ఈ రెండు అసలు ఆయన పట్టించుకోవట్లేదు మీరు చూడండి ఆ వారాహి యాత్ర వారాహి యాత్ర చేసిన మూడు సందర్భాల్లో ఈ మధ్య కాలంలో చేసిన అన్నీ కూడా ఎక్కడ తన సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటారో ఆ ప్రాంతాన్నే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి తిరుగుతున్నాడు చాలా చంద్రబాబు గారు చెప్పనివ్వండి ఈయన చెప్పనివ్వండి ఇప్పుడు అవినీతి పైన రాజీ లేని పోరాటం అని చెప్పుకున్న ఆయన ఇప్పుడు దీన్ని అవినీతి అని అంటాడా అంట గతంలో ఆయనే తిట్టాడు కదా చంద్రబాబు గారిని లోకేష్ గారిని మీ అంత అవినీతి పరులు లేరని మరి సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రేపు వారాహి సభలో అయ్యా చంద్రబాబు గారు చాలా సచీలుడు నేను ఆయన ఆయన అవినీతి చేశాడని నేను నమ్మనని చెబుతాడా సిఐడి వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆధారాలని ఆయన పరిగణలో తీసుకుంటాడా తీసుకోడా సమస్తం ఆధారాలు చూపిస్తున్నారు కదా వందల కోట్లు అవి పోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాదండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా నూట పద్దెనిమిది కోట్లు దాని మీద స్పందించాలి కదా ఈడీ కదా సార్ మొదలు పెట్టి ఈడీ దానికి ముందు జిఎస్టీ అధికారులు మొదలు పెట్టారు ఈడీ దగ్గరికి వెళ్ళింది ఇక్కడేమో ఐటీ ఉంది ఇన్ని ఉన్నాయి ఉంటే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కళ్ళు మూసుకుంటారు కళ్ళు మూసుకుని అబ్బాయి అవినీతి లేదు అయినా కూడా మేము కలిసి పనిచేస్తాం అవినీతి పార్టీ అయినా పర్వాలేదని చెప్తాడా ఇక తెలంగాణ రాజకీయ పార్టీలు మరీ చిత్రంగా ఉంది వాళ్ళు చివరికి చంద్రబాబు గారి నాయ చంద్రబాబు గారిని ఒక కుల కుల నాయకుడిగా మార్చేశారు ఎందుకనంటే రేణుకా చౌదరి గారు కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద దాడి అంట చంద్రబాబు గారు వస్తే కమ్మ సామాజిక వర్గం మీద దాడి ఏంటంటే దిక్మాలిన మరి అదే ఆవిడ 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 పార్టీ వాళ్ళు చంద్రబాబు గారి అవినీతిని కడిగి పారేసేవాళ్ళు కదా ఆ రోజుల్లో మరి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా హరీష్ రావు గారు కూడా సన్నాయ నొక్కుండి వస్తున్నాడు దురదృష్టం అది ఇదని మరి ఇదే హరీష్ రావు గారు ఓటు నోటు చేసేప్పుడు బణబూతులు తిట్టాడు కదా చంద్రబాబు గారిని అసలు ఆయన తెలంగాణ ఉద్యమ టైంలో కానీ ఇతరత్ర కానీ ఆయన ఎన్ని రకాలుగా విమర్శించారు ఆ మోత్పల్లి ఏదో చాలా మతి చాంచల్యమా పదవి కాంక్ష అనేది ఇంత దారుణంగా ఉంటుందా
సరే ఏమన్నా కాంగ్రెస్ లో ఏమన్నా ట్రై చేసుకుందాం అని వెళ్ళినట్టు ఉంది తప్పితే అంత పరువు ప్రతిష్టను మొత్తం పడంగా పెట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు విచిత్రం ఏంటంటే రేణుకా చౌదరి గారు అట్లా అన్నారని పువ్వాడ అజయ్ గారు కూడా ఆ ఇది అన్యాయం అని ఆయన అన్నా అంట వాళ్ళిద్దరు అన్నారని బండి సంజయ్ గారును కిషన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కూడా అదేంటి అరెస్ట్ అక్రమం మరి ఢిల్లీలో అసలు నువ్వు మంత్రుల్ని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెడుతున్నావు రకరకాలుగా చెబుతున్నావు రాష్ట్ర దేశం అంతా ఇందిర రాహుల్ గాంధీని ఏం చేసావు ఆయన పదవే తీసి పారేసావు మరి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుతున్నారు సో ఈ రకంగా చాలా చంద్రబాబు గారి విషయంలో చిత్ర విచిత్రమైన రాజకీయాలు ఈ ప్రతిపక్షాలనండి ఈ తెలంగాణలోనే ఓట్ల గోల ఏపీలోనేమో ఆయనతో ఏమన్నా పొత్తు కుదిరితే ఏమన్నా ఒకటి రెండు సీట్లు వస్తాయో అని ఆ గోల అట్లయిపోయింది శ్రీనివాస్ గారు రేపటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ వారాహి మొదలు పెడుతున్నారట ఏమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు అవినీతి పరుడు కాదు ఆయన చాలా సచీలుడని సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు అనుకుంటున్నారా లేకపోతే అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి నువ్వెవరు జగన్ నువ్వెవరు జగన్ అని అక్కడికే పరిమితం అయిపోతారు ఇది ఒకటే ఆయన మాట్లాడి ఇంతకంటే ఆయన ప్రసంగంలో వినదగింది ఏమీ ఉండదు ఇది తప్ప ఏమి ఉండదు ప్రజలకు ఉపయోగకరమైంది ఏమీ ఉండదు మళ్ళీ ఆవేశంగా అంటాడు మీరు చేసి చూపించారు ఊగిపోవడం తప్ప ఏమీ ఉండదు ఆ ఊగిపోవడాలు ఈ నువ్వెవరు జగన్ అసలు నువ్వెవరు జగన్ అని నువ్వు ఇక హైదరాబాద్ లో వచ్చేస్తే రాష్ట్ర ప్రజలు ఎదురైతే జగన్ ఎవరు అనేది జగన్ ఎవరు జగన్ స్థాయి ఏంటి స్థాయి ఏంట సినీ ఫీల్డ్ కి వెళ్తే ఫిలిం నగర్ వీధుల్లో ఈయన స్థాయి ఏంటో చెప్తారు సార్ అక్కడ నేను చెప్పడం కాదు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు చెప్తారు ఏం పని చేస్తుంటాడు ఇతను అనేది అది ఉంటే మనకి అనవసరమైన సబ్జెక్ట్ గానీ చెప్తున్నా ఏమనుకుంటున్నారు రేపు ఏం మాట్లాడతారు అనుకుంటున్నారు సార్ 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 మా ఉత్తరాంధ్రలో సామెత ఉంది పెళ్లి పెళ్లి సందడి అయితే కుక్కలకి ఇస్త్రాకుల సందడి అంట ఇడో కుక్క పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నారు లాంగ్వేజ్ వాడకండి సాధ్యం శ్రీనివాస్ గారు సాధ్యం ఈశ్వర్ గారు కూడా ఇబ్బంది సార్ చంద్రబాబు నాయుడు కుటుంబం అంతా వాళ్ళు జైలు గొడవలతో వాళ్ళు బాధపడుతుంటే ఈ విస్త్రాకుల సందడి ఉందో చూసారా కుక్కలకి ఈ లఫూట్ కళ్యాణ్ గారిది ఈడుదో గొడవ వీడు వీడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటాడు వీడు నువ్వే నువ్వు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో పనోడు పనోడు తాలూకా కాళ్ళ ధూళికి కూడా పనికి రాని సార్ నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి సార్ లఫూట్ కళ్యాణ్ లఫూట్ కళ్యాణ్ గారు ఆడు గురించి నేను చెప్తున్నాను ఒక్క మాట వినండి సార్ ఒక్క సంగతి ఒకసారి చూడండి సార్ వాడు సార్ సార్ వాడు ఎక్కడెక్కడ ఎలా మాట్లాడాడో చూడండి సార్ ఏ సందర్భాల్లో ఎలా ప్రజలను మోసం చేశాడు మీ మైక్ దగ్గర పెట్టండి ఆడియో ఆడియో కొంచెం ఆడియో ఇవ్వండి మీ మైక్ దగ్గర అంటే పెట్టండి మైక్ దగ్గర పెట్టండి ఆడియో కొంచెం ఆడియో లెవెల్స్ పెంచండి చెప్పండి చూడండి సార్ లోకేష్ మా అమ్మకి మా అమ్మకి మీరు తిడతారా పదిహేను స్థానాలు ఇప్పిస్తే నిన్ను నీ నీ తండ్రి అంతును చూస్తాను జిల్లాకి వెయ్యి కోట్లు చూపున లోకేష్ ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేశాడు లోకేష్ అంతు చూస్తానని చెప్పిన ఈ లఫూట్ గాడు వాళ్ళ దగ్గర ప్యాకేజ్ తీసుకొని వెంటనే నోరు మాట మార్చేసి ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు జైలు దగ్గరికి వెళ్ళాడు సార్ ఓర్ ట్వంటి గజదొంగని వెళ్ళి పరామర్శించుకు వెళ్ళాడు పరామర్శించుకుని బయటకు వచ్చి ఏం మాట్లాడాలి చంద్రబాబు నాయుడు నేరం చేసేవాడా చేశాడా లేదా మాట్లాడు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల గురించి మాట్లాడు సిమెంట్స్ కంపెనీతో ప్రజలకు చేసిన దోపిడీ గురించి మాట్లాడు ఇదేది మాట్లాడు నేను మద్దతు ఇస్తున్నాను నేను మద్దతు ఇస్తున్నాను జగన్ ఆరు నెలలే నీకు ఉంది ఒరే యూస్లెస్ ఫెలో నీకు ఆరు నెలలే ఉంది ఆరు నెలలే ఉంది అంటే మేము ప్రతిపక్షాలు అన్ని చూసి శరీరాలు రాటుదేరి రాజకీయాల్లో ఉన్నాడు నువ్వు షార్ట్ కట్ మళ్ళీ షార్ట్ రెడీ అని కెమెరా ముందు యాక్ట్ చేసుకునే ఒక నటుడివి నువ్వు మీకు తెలీదు మేము అన్నింటికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆరు నెలలే నీకు ఉంది ఏంటి ఆరు నెలలు ఉంది ఆరు నెలలు ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం తెలుసు దమ్ముంటే నువ్వే అన్నావు కదా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి వైసీపీ నాయకులు అంత తెలుస్తాను రోడ్డు మీద విడిపించేస్తానని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి దమ్ముంటే ఇప్పుడు జైల్లో ఉన్న గజదొంగని కాపాడుకో అలాగే ఢిల్లీలో ఉన్న చిన్న గజదొంగని కాపాడుకో దమ్ము ఉంటే నీ వారాహి యాత్ర నీ దిక్కుమాలని యాత్ర కాపాడుకో
ఎందుకు కాపాడుకోలేదు చెప్తాను ఆయన నిఘా వర్గాలు చెప్పుకుంటా ఎట్టి పరిస్థితులు నువ్వు కాపాడుకోలేవు వీళ్ళని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కరకట్ట మీద ఉన్నటువంటి భవనాన్ని కూల్చేసిన సందర్భంలో అటువంటి భవనాన్ని కూల్చేస్తారా ఏదైనా ఉంటే కేసులు పెట్టండి జైలు పంపించండి ఎవరు తప్పు చేసినా వాళ్ళు చేయండి అన్నటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నారాయణ గాని సిపిఎం వాళ్ళు గాని ఇవాళ అదే తప్పు చేశారు జైలు పంపిస్తున్నారని చెప్పేసి అని అంటే అరెస్టులు అక్రమం ఇంకొకటి ఇంకోటి అని చెప్పి ఇవాళ ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ప్రజల పక్షాన పోరాడటం అనే దాన్ని డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పోరాడాం కదా ఇంకెంతకాలం పోరాడతాలి అని దాన్ని పక్కన పెట్టేసి చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు కోసం పోరాడదాం అనే పండాన్ని వెంట పెట్టుకున్నారు అని చాలా క్లియర్ కట్ గా అర్థం అవుతుంది దాని కారణం లేకపోతే సార్ చంద్రబాబు తప్ప వాళ్ళ వైపు చూసే పార్టీనే లేదు ఈ రాష్ట్రంలో ఆ చంద్రబాబు ఎలాంటి పార్టీ అయినా సరే నాలుగు చంద్రబాబు కూడా చూస్తాడు లేదు ఆయన బీజేపీ వైపు వెళ్ళిపోతున్నా అదొక భయం ఆఖరికి వెళ్లకపోతే ఉన్న అవకాశం చంద్రబాబు మాత్రమే రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు గారు దువాట శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ సో మచ్ సార్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు సాయిరామ్ గారు థ్యాంక్ అండి ఇది వాటి చర్చా కార్యక్రమం చూస్తూనే ఉండ